Hi students, this is Delhi Raja. Welcome to Foji Silver Academy, Tamil. In this video, you will be able to learn nodal analysis. Now, we will be able to learn Determine the potential between the nodes B and D. In the B, ko, in the D, ko, the potential number. Okay, cherry. First diagram paranga. Hello, Ragar Kangla. Cherry. Now, in the diagram, we have first on the notes. And in the diagram, the notes are not good. A is a node. B is a node. C is a node. D is a node. Now, in the diagram, we have null notes. That is useful notes. A, B, C. In the D is a reference node. Reference node is the potential 0. Then, what is the potential 0? A node, B node, C node. All of them are connected. That is a reference node. Zero potential. Now, there are 4 nodes. That is why you have 3 cross 3 matrix. Okay, 3 rows, 3 columns. If diagram, you can tell me about the diagram. Okay, if you have a node question paper, A, B, C, D, you can write A, B, C, D. If you have 1, 2, 3, you can write 1, 2, 3. So, if you have 4 nodes, you can write 3 cross 3 matrix. That's the format first. 3 cross 3 is 1 by resistance. First, A, A. Central is R, B, B. 1 by R C C. Next, 1 by R A B. 1 by R A C. The format is already written. The first three nodes are only A, B, C. The node is used for the reference node. Next, 1 by R B A. B B is already written. Next, 1 by R B C. Next, add that. C गिरते नोले पर one by R C A one by R C B ना मारी far मटे ऐड दिवच्छ कुन next इन the second column लायन ना औरों ना voltage लिया V A V B V C so वो और नोड को voltage काटने पड़ेगी नो अदर ना बड़े वाली है next चार्ट तेज़ current फिर इन दर्तले current ऐड दिनो I one that means I A I B I see, one more node can be current. This is the format, 3 cross 3 matrix. In the question, A, B, C, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3. This is the V1, V2, V3, I1, I2, I3. This is the same thing, A, B, C, D. Okay, now we will talk about the problem. Simple. और मैं फर्स्ट स्टेप पोटिंग हूँ उनके वाला स्टेप पे उड़ा आंसर वंदर इज़ तब पनाम पोटिंग ना चाहे ना सोली तरह मेरे गवर्निंग फर्स्ट वन बाय आर ये ये अब इन्हें ना देना ये नोड ला पाकूँ ये रंडी ये निचना तो वोर ये ना तो इन्द ये नोड असुती अत्तरे रेसिस्टेंस रखने पाकूँ इंगे वंदे कारण one ohm irukku inda pakkam paathirumna 2.5 irukku inda pakkam current source vittidunga appo irukkadhu rendu rendu resistance dhaan andha rendu resistance nam enna pannanum reciprocal potu eludunum adu eppadi eludalanu paarenga 1 by inga na irukinga 1 irukku so 1 by 1 plus adutha 2.5 1 by 2.5 purinjidungala next adutha 1 by r b b when we add R, we will add R. Next, 1 by R, A, B. First, in the A, in the B, common resistance is 1. What is it? 1. That is reciprocal. 1 by 1. That is the minus. Okay. Here, if you see, it is the same as it is positive. It is different as it is negative. Okay. It is negative. It is reciprocal. Next, 1 by R, A, C. A कौन C कौन पाकनो? The A point ही the C point. The A point को C point को पारण की रनर किंगे current source इट गाधे ऐड करा दरा हम लोग तेरा वे resistance था इन the A कौन C कौन नाडू लर रंडे resistance इट गे रंडे resistance इन दाला ऐड करा दिया था ना ओनली ओन काम ना रुकनो 
இதில் எதுவுமே காமனாக இல்லை இந்த ஏக்கும் சிக்கும் காமனான ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லை ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை எடுத்துக்கூடாது ஸோ காமனாக இருந்தால் எடுத்துக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா ஜீரோ போட்டுக்கணும் ஓகேங்களா ஆனால் இதுக்கும் மைனஸ் தான் வரும் ஏன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்களே ஏசி ஸோ மைனஸ் ஜீரோ வரும் அது மைனஸ் போட தேவை நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஆர் பிஏ பிஏனா ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஏபி கண்டுபிடிச்சலாம் அந்த ஆன்சர் தான் அந்த ஆன்சர் வந்துருக்கு மைனஸ் ஒன் பை ஒன் அதே எடுத்து இங்கே எழுதிப்போம் அவ்வளோ தான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஆர் பிபி பிபினா வெறும் பி பாயிண்டில் மட்டும் பி நோடில் மட்டும் பார்க்கணும் பி நோடில் என்னென்ன ரெஸ்டன்ஸ் வருது பாருங்கள் இங்கே ஒரு கரண்ட் வருது அது தேவையில்லை இங்கே வந்து கரண்ட் போகுது அதுவும் தேவையில்லை நமக்கு தேவை ரெஸ்டன்ஸ் தான் ஒன் ஓம் டூ ஓம் ஃபோர் ஓம் மொத்தம் மூணு ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் ரெசி போகிற போட்டு எழுதிடலாமா ஒன் பை ஒன் ஒன் பை டூ அப்புறம் ஒன் பை ஃபோர் முடிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஆர் பிசி பிக்கும் சிக்கும் பார்க்கணும் பிக்கும் சிக்கும் காமனாக இருக்குது ஒரே ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் தான் டூ ஓம் அப்போ ஒன் பை டூ அது எப்படி எழுதணும் மைனஸ் போட்டு எழுதணும் ஏன் ரீசன் இதில் பி இருக்குது சி இருக்குது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் போடணும் இப்போ அடுத்தது ஒன் பை ஆர் சிஏ சிஏ ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சாச்சு ஏசி எல்லாம் ஒன்று தான் சிஏனால ஒன்று தான் ஏசினால ஒன்று தான் அதோட ஆன்சர் எடுத்து அப்படியே இங்கே எழுதிக்க வேண்டியதுதான் நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஆர் சிபி சிபி ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு நினைக்கிறேன் பிசி சிபினால ஒன்று தான் பிசினால ஒன்று தான் எவ்வளோ வந்துருக்கு மைனஸ் ஒன் பை டூ அதை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பை ஆர் சிசி சி பாயிண்டில் பார்க்கணும் சி பாயிண்ட் எத்தனை ரெஸ்டன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் டூ ஓம் ஃபைவ் ஓம் அவ்வளோதான் இந்த பக்கம் கரண்ட் போகுது இந்த பக்கம் கரண்ட் தான் இருக்குது ஸோ அதை எடுத்துக்கூடாது நம்ம ரெஸ்டன்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும் டூவும் ஃபைவும் மட்டும் தான் வரும் ஸோ ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ் ஓகேங்களா எப்பயுமே இந்த டயக்னல் இருக்குங்க இல்லையா இதுக்கு மட்டும் பாசிட்டிவ் மற்ற எல்லாத்துக்கும் நெகட்டிவில் தான் ஒரு ஆன்சர் ஓகேங்களா சரி இது எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்தது விஏ விபி விசி எடுத்து எழுதிங்க விஏ விபி விசி இப்போ கரண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது கொஷின் பேப்பரில் பார்க்கணும் எல்லாமே கரண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கணும் எல்லாமே கரண்ட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆம்பியர் தானே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே கரண்ட்டாக கொடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு லக்கி அப்படி கரண்ட்டாக கொடுக்கலன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதில் டீச் பண்ணியிருப்பேன் நோடல் அனாலிசிஸ் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் டீச் பண்ணியிருப்பேன் அதில் பொட்டென்ஷியல் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கரண்ட்டாக மாற்றிட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருப்போம் அப்போது இனிமேல் கரண்ட்டாக கொடுத்துட்டோம்னா அப்படியே எடுத்து எழுத வேண்டியது தான் இப்போது ஃபஸ்ட்டு நோடுக்கு கரண்ட் ஐஏனா இந்த ஏ நோடுக்கு என்ன கரண்ட்டெலாம் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் இதுதான் ஏ நோடு இந்த ஏ நோடுக்கு என்ன கரண்ட் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு கரண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு கரண்ட் இருக்குது இந்த ஏ ஒனோட சுற்றி இதில் ரெண்டு கரண்ட் இருக்குது எந்த கரண்ட் வந்து ஏ வீட்டுக்கு வருதோ இதுதான் ஏ ஓட வீடுன்னு வச்சுப்போமே எந்த கரண்ட் ஏ வீட்டுக்கு வருதோ அவங்க பாசிட்டிவ் எந்த கரண்ட் ஏ வீடு ஏ வீடை விட்டு வெளியில் போகிறாங்களோ அவங்க நெகட்டிவ் அப்போது இந்த ஏ நோடுக்கு இந்த எட்டு கரண்ட் இந்த பக்கமாக தானே வருது யாரோ போட்டிருக்காங்க பார் அப்போது எட்டு வந்து உள்ளே வருது அப்போது எயிட் இந்த ஏ நோட்லேருந்து இந்த மூணு ஆம்பியர் கரண்ட்டு வெளியில் போகுது அங்கே யாரும் அந்த பக்கம் போகுது அப்போ அதான் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஒரு வீட்டுக்கு கரண்ட்டு வந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் வெளியில் போயிட்டாங்கன்னா நெகட்டிவ் நெக்ஸ்ட் இப்போ பிக்கு பாருங்கள் பிக்கு ரெண்டு கரண்ட் இருக்குது த்ரீ ஆம்பியர் வருது ஃபோர் ஆம்பியர் வெளியில் போகுது கரெக்டு தானே அப்போது 3 ஆம்பியர் ப்ளஸ் வரும் ஃபோர் ஆம்பியர் மைனஸ் வரும் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் அடுத்தது சிக்கு பாருங்கள் சிக்கு எத்தனை கரண்ட் இருக்குது இது எயிட் ஒன்று இருக்குது ஃபோர் ஒன்றுக்கு ஃபோர் வராங்க சி வீட்டுக்கு அப்போ ஃபோர் வந்து ப்ளஸில் வரும் இந்த எயிட் வந்து சியை விட்டு போகிறாங்க இந்த பக்கம் போதில் யாரோ சியை விட்டு போகுது அப்போது மைனஸ் எயிட் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து இந்த கரண்ட் எடுத்து எழுதணும் எழுதியாச்சா இப்போ எழுதுனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி ஒரு நார்மல் ஈக்வேஷன் எழுதிப்போம் சிம்பிளாக எழுதிப்போம் விஏ விபி விசி ஈக்குவல் டு சரி கேல்குலேட்டர் எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை ஒன் ஏற்கனவே ஒன்னு தெரியும் ஒன் டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் என்ன வருது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் கூட இந்த ஒன் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வருது இந்த இடத்துல ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் பை ஒன் என்னது மைனஸ் ஒன்று தான் இது ஜீரோ தான் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஒன் பை ஒன்னு மைனஸ் ஒன் தான் இப்போ இதை பண்ணலாமா ஒன் டிவைட் பை ஃபோர் வந்து
நெக்ஸ்ட் இது ஜீரோ தான் மைனஸ் ஒன் பை டூனா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போ இது ஆட் பண்ணலாமா ஒன் பை டூனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பை டூனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் ஒன் பை ஃபைவ்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஓகேங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் நார்மலாக எழுதியாச்சு இப்போது கரண்ட்டு எயிட்டில் த்ரீ போயிடுச்சுன்னா ஃபைவ் த்ரீயில் ஃபோர் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஒன் ஃபோரில் எயிட் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஒன் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான ஃபார்மட்டுக்கு எழுதிடுங்க ஓகேங்களா இப்போது ஸ்டெப் டூ கிராமர்ஸ் ரூல் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த விஏ விபி விசி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் சரி ஃபஸ்ட்டு டெல்டா ஈக்குவல் டு டெல்டா என்னது இது இதை எடுத்து அப்படியே எழுத வேண்டியது தான் என்ன இருக்கீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்போ இதுக்கு நான் வந்து டெல்டா வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இதை நான் கேல்குலேட்டரில் சொல்லித்தரேன் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த டெல்டா ஏ டெல்டா பி டெல்டா சிலாம் எழுதிடுவோம் டெல்டா ஏ என்னன்னதுனா இந்த ஃபஸ்ட்டு காலமும் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இங்கே கரண்ட் என்ன வந்துருக்கு ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அதை எழுதணும் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் மிச்சருக்கு ரெண்டு காலமும் இது எடுத்து அப்படியே எழுதி ரெண்டு தான் மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்போ அடுத்தது டெல்டா பி டெல்டா பி என்னதுனா இந்த பி காலம் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எடுத்து எழுதணும் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் இப்போது மிச்சர் விதத்தையும் எழுத வேண்டியது தான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் நெக்ஸ்ட்டு டெல்டா சி சி என்னது இந்த சி காலம் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக இந்த ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் எழுதணும் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டு இதுக்கு இங்கே எழுத வேண்டியதுதான் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ மைனஸ் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இப்போது கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததுக்கு அப்புறமா வரேங்க ஓகேங்களா இப்போ கேல்குலேட்டர் வீடியோவை பாருங்கள் உங்கள் கேல்குலேட்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மோடை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு இருக்கா அந்த மூணை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு வாட்டி ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கேல்குலேட்டர் இப்போ சுத்தம் ஆகிடுச்சு முன்னாடி எதனா ப்ராப்ளம் போட்டிருந்தீங்கன்னா கூட க்ளியர் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போது நம்ம மேட்ரிக்ஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெ டெல்டா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த மோடை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மூணு மூணு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேட்டுன்னு இருக்குங்களா மேட்ரிக்ஸ் அதை டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஷிஃப்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மேட்டு தட் மீன்ஸ் நாலு இருக்குதுல்ல அந்த நாலை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டிம்மு கீழே ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஏ மேட்ரிக்ஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறோம் திரும்ப ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ்ன்னு கேட்குது த்ரீ ரோஸு த்ரீ காலம்ஸ் அப்போ த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ ஈக்குவல் டுன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் மெஷ் அனாலிசிஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் இல்லையா இப்போ வந்து ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக கேல்குலேட்டருக்குள்ளே கொடுத்துருவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னா இருக்கீங்க ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு அடுத்த எலமெண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ ஈக்குவல் டு அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டும் டைப் பண்ணி முடித்தாச்சு இப்போ டைப் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதோ இந்த மாதிரி பட்டன் இருக்குல்ல இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டெட்டுன்னு வரும் அந்த ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ டிட்டர்மினன்ட்னு வந்துடுச்சு நம்ம டிட்டர்மினன் எதுக்கு போகிறோம் ஏ மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்க போகிறோம் திரும்பவும் இந்த ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேட்ரிக்ஸ்னு இருக்குங்களா த்ரீ அந்த த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எந்த மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ சொல்யூஷனு ஒன்று
மோடை மூணு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேட்டு கீழே டூ இருக்குங்களா அந்த டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த டிம்மு கீழே இருக்கிற அந்த ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போது ஏ கீழே இருக்கிற அந்த ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எத்தனை ரோஸு த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் ஓகேங்களா இப்போது எலமெண்ட் ஒவ்வொன்றா உள்ளே ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்னா இருக்கீங்க ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எலமெண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஸோ எல்லா எலமெண்ட்டும் மேட்ரிக்ஸ் கால்குலேட்டரில் கொடுத்தாச்சு இப்போ திரும்ப ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆரோக்கியில் இந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டெட்டுன்னு வரும் அந்த டெட்டு கீழே அந்த ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணி மேட்டு கீழே மூணு இருக்குல்ல அந்த மூணை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஏ கீழே இருக்க ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கன்னா இப்போ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸே கிடச்சிரும் இது ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ண எவ்வளோ ஆன்சர் வருது டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் இப்போ அதை எடுத்து நான் போர்டில் எழுதிடுறேன் நெக்ஸ்ட் இப்போது ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி மோடை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஈக்குவல் டு இப்போ உங்கள் கேல்குலேட்டர் திரும்பவும் சுத்தமாகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு மோடை மூணு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா மேட்டு கீழே டூ வரும் அந்த டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து இந்த ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த டிம்மு கீழே இருக்கிற அந்த ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்தது ஏ கீழே இருக்கிற அந்த ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எத்தனை ரோஸு டெல்டா பி மேட்ரிக்ஸு த்ரீ ரோஸு த்ரீ காலம்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து இப்போ எலமெண்ட்டு உள்ளே ஃபீட் பண்ணிடலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்த எலமெண்ட் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட்டு ஜீரோ அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஃபோர் அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் டெட் வந்துருச்சுங்களா திரும்ப ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மேட்டு கீழே த்ரீ இருக்கா அந்த த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஏ கீழே இருக்க அந்த ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஈக்குவல் டு கொடுங்க ஆன்சர் தான் இருக்குது மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எயிட் இதுதான் வந்து டெல்டா பிக்கான ஆன்சர் இப்போ நான் போய் எழுதிட்டு வந்துடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மோடை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் த்ரீயை ரெண்டு வாட்டி ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணி இப்போ கேல்குலேட்டர் திரும்ப சுத்தமாகிடுச்சு இப்போ டெல்டா சி கண்டுபிடிப்போம் மோடை மூணு வாட்டி ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மேட்டு கிழக்கிற அந்த டூவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப இந்த ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் எத்தனை ரோஸ் எத்தனை காலம்ஸ் இப்போ டெல்டா சி மேட்ரிக்ஸு த்ரீ ரோஸ் த்ரீ காலம்ஸ் இப்போ ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டாக உள்ளே ஃபீட் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எலமெண்ட் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எலமெண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஒன் அடுத்த எலமெண்ட் ஜீரோ அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அடுத்த எலமெண்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி இன்னும் ஒன் வரும் அந்த ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் திரும்ப ஷிஃப்டை ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபோரை ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த மேட்டு கீழே த்ரீ வரும் அந்த த்ரீயை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த ஏ கீழே இருக்கிற அந்த ஒன்னை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ ஈக்குவல் டு ப்ரெஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் மைனஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்கள் டெல்டா வேல்யூ கேல்குலேட்டரில் சால்வ் பண்ண வேல்யூஸ்லாம் எடுத்து எழுதிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம விஏ விபி விசி கண்டுபிடிக்கிறோம் விஏ தட் மீன்ஸ் ஏ நோட்டில் இருக்கிற வோல்டேஜ் விஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ பை டெல்டா டெல்டா ஏ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் டிவைடட் பை டெல்டா என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் இது ரெண்டுத்தையும் டிவைட் பண்ணிடலாமா கேல்குலேட்டரில் பண்ணுங்கள் டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் ஃபைவ் டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டபுள் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆன்சர் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் ஜீரோ சிக்ஸ் வருது ஓகேங்களா இவ்வளோ வோல்ட் வருது விஏயில் நெக்ஸ்ட்டு விபி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி பை டெல்டா டெல்டா பி என்ன இருக்கு
So, we will divide it. Minus 4 divided by 0 0.665. Answer on the minus 6.0150 volt. Okay, la. This is VA, VB, VC. Last step 3. In the question, get determine the potential between the nodes B and D. In the B, in the D, potential. So, potential between potential between. In the mari between, minus potential between the nodes B and D is B minus D. B can answer. B potential can answer under minus 0 0.4210 minus D potential D D one or reference node that is potential 0 for minus 0 or answer now or solung bakla and me minus and minus 0 0.4210 hold the potential between the nodes B and D. Okay, now the B kun D kun kekam odhu, and the minus pundi na mudhi jupoch. Next video la, inu idha na difficult ana problems la arudha pakla.